dass man mit der MetaQuest 3 auch PC-Spiele zocken kann, das weiß ja wohl jedes Kind eigentlich. Das heißt, ihr könnt unter anderem zum Beispiel Steam vr spiele spielen mit der MetaQuest 3. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass ihr eins der besten PC-Spiele aller Zeiten direkt nativ auf der MetaQuest 3 installieren könnt? Ja, das wäre doch mal eine Hausnummer. Und genau das zeige ich euch heute. Wie ihr den Klassiker Half-Life auf der MetaQuest installiert. Darum geht es heute in diesem Video. Ich bin's, euer Fabi und herzlich willkommen bei Steam Deck Checker. Um es gleich vorwegzunehmen, ihr braucht ein paar Voraussetzungen, um Half-Life nativ auf der MetaQuest in VR zu spielen. Und zwar müsst ihr auf jeden Fall den Entwicklermodus auf der MetaQuest freigeschaltet haben und ZeitQuest auf eurem PC installiert haben. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr in dem Video oben hier verlinkt. Und ihr müsst natürlich Half-Life bei Steam besitzen bzw. gekauft haben, also in eurer Steam-Bibliothek haben. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann geht ihr einmal auf eurem PC in eure Steam-Bibliothek und installiert Half-Life. Übrigens, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos gab es Half-Life für 81 Cent. Das heißt, ihr könnt einen Klassiker wirklich sehr, sehr günstig auf eurer MetaQuest spielen. Und während der Installation geht aber auch im Nachgang, dann würde er ja nochmal was herunterladen, solltet ihr bei dem Spiel in die Eigenschaften gehen und unter Betas die Pre-Build 25th Anniversary Runterladen. Also alles, was von dem 25-jährigen Update gekommen ist, das ist ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert diese VR-Mod nicht. Und da ihr ja Zeitquest auf jeden Fall auf eurem PC installiert habt, geht ihr auf die Webseite von Lambda 1 VR. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und dort klickt ihr dann einmal auf Zeitquest Now und installiert das Ganze auf eurer MetaQuest. Eure MetaQuest sollte natürlich in dem Falle auf jeden Fall angeschlossen sein an eurem PC und usb debugging aktiviert sein. Wenn ihr Lambda 1 VR installiert habt, dann geht ihr einmal in eurer MetaQuest in die App-Bibliothek hinein, unbekannte Quellen und dann einmal diese App starten, aber auch gleich wieder direkt schließen. Und nun öffnet ihr einmal den Datei-Explorer auf Windows, öffnet eure MetaQuest und dann findet ihr einen neuen Ordner namens, ich nenne es jetzt mal Xash, also x a s -H, und den Ordner könnt ihr schon mal geöffnet lassen, denn da müssen wir gleich was hineinkopieren. Und wenn Half-Life installiert ist, dann geht ihr auch nochmal wieder in eure Steam-Bibliothek hinein, drückt Eigenschaften und geht auf Installierte Dateien, dann dort einmal auf Durchsuchen und dann müsst ihr einmal diesen Ordner Wealth nehmen, den kopiert ihr euch einmal und der muss dann nämlich einmal rüber kopiert werden auf eure MetaQuest. Und zwar in den Ordner Xash, nenne ich ihn jetzt mal wieder. Einfach den Ordner Valve dort hinein kopieren. Das kann gute 10 Minuten dauern, also kurz warten bitte. Und wenn das Ganze installiert ist, dann könnt ihr eure MetaQuest wieder vom PC trennen und dann Lambda 1 VR nochmal wieder starten. Und ganz, ganz wichtig ist, nicht in irgendwelche Optionen hineingehen oder so. Das bringt die App zum Crashen. Das könnt ihr machen, sobald ihr ein neues Spiel gestartet habt. Also startet ein neues Spiel. Da kann es durchaus mal sein, dass die App crasht auch. Ich habe dann aber einfach einen Neustart gemacht und dann funktioniert das einwandfrei. Und zack, seid ihr schon bei Half-Life in VR-Modus drin. Und in den Optionen könnt ihr dann auch noch ganz viele Sachen noch einstellen. Wenn zum Beispiel gerade die Fahrt am Anfang mit dem Zug euch ein bisschen zu rucklig ist, könnt ihr über den Y-Button an euren Touch-Controllern jederzeit in den Komfortmodus wechseln. Also, Half-Life auf der MetaQuest 3, es macht einfach richtig Laune, diesen Klassiker in VR nachzuholen. Und bevor ich jetzt abschließend zum Video einfach mal Gameplay laufen lasse, sage ich euch nur unbedingt, Spielt mit den Touch-Controllern und nicht stilecht mit den Brecheisen. Das zerdeppert beim VR-Spielen nur eure Einrichtung. Ich spreche da aus Erfahrung. Also, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten, würde mich über Kommentare und Likes freuen und natürlich würde es richtig geil, wenn ihr ein Abo da lasst. Also, schaut mal ein bisschen rein ins Gameplay. Ich sage schon mal, ciao, ciao. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. 
This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8.47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. This train is inbound from level three dormitories to sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond sector C, you will need to return to the central transit hub in area nine and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semi-finals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruitment station. The Black Mesa Research Facility is an equal opportunity employer. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, 
be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a very safe and productive day. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Good to see you. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Have you seen my coffee cup? Ah, hello, Gordon Freeman. It's good to see you. Hello, 